Guys, this is classic of learning. You are with Rahul Sharma, and you are with the concepts. जो हमने यहाँ पे इस क्लास में वर्क आउट करने. That is all about psychology. Sir, psychology को rule out किया था. The first chapter of class twelfth. Those been thinking a lot is a variation psychological attributes. Sir, what is the attributes? क्या होते हैं? उनको समझना जरूरी है. और यहाँ पे जब variation बोला गया तो word हमें समझाना चाहिए. हम book को खोलते हैं. First chapter देखते हैं sir variations. अब यहाँ पे एक term मैं आपको clear करता हूँ. That is every डिजल बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर हर आदमी दूसरे से अलग होता है वो अपने एट्रीब्यूट में या अपनी पर्सनैलिटी में या उसके सोचने के तरीके में कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होगा तो उन ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर तो दिस चैप्टर विल गोइंग टू वर्क आउट इन थ्री पार्ट्स पहले के लिए ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज को थ्योरीज को पर्सनैलिटी ट्रेट्स को और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें जानने जरूरी है लेट अटर द क्लास द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस What does mean by individual difference? हर individual दूसरे से अलग होता है मतलब अगर मैं बोलूँ तो define करना जरूरी है that how are individual being different from the other? Because हर किसी की अपनी personality और अपने trait होते हैं उस trait और personality को carry करके वो individual दूसरे से अलग होता है Take an example of the personality traits in attitude and aptitude. The attitude is a style that will show to others, and aptitude that is how consistent you are to fit in some other situation. Kisi situation aap kaise fit karte hain? Isko hum detail mein aage padenge. To sabse pehle hume jana tha ki individual sa ek individual difference kya hota hai? Kisi kehte hain ek individual difference define kaise karna? Kisi bhi individual ki personality ko define karne ke liye hume jana zaruri hai ki wo individual kitna kaam kare, uske concept kya hain? Agar aap board pe dekhte hain, khali wo topic se kya hain jo hume define karne. चीजों को हम समझेंगे एंड गाइस प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीआर को रेफर करना है प्लीज डोंट रेफर एनी अदर बुक दिस नो नी अगर आपको प्रैक्टिकली नंबर लेके आना है साइकोलॉजी में हंड्रेड स्कोर करना है परफेक्ट हंड्रेड देन प्लीज ट्राई टू स्टे और फोकस ऑन एनसीआर ऑफ साइकोलॉजी द सेकेंड थिंग असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सही असेसमेंट होता क्या है हम क्या करते हैं हम सोच समझ के चीजों चलते हैं हम असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट है सर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लिए इट इज एक्चुअली अ रिएक्शन टाइम सर एक्शन का रिएक्शन किसी भी एक्शन पे रिएक्शन करना वो होता है हमारा सर एट्रीब्यूशन दैट इज द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन कि एक आदमी कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है हाउ एन इंडिविजुअल बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर वाई रिएक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन शायद आप बहुत काम हो अगर कोई आपको गुस्से बोले तो आप रिप्लाई ना करें लेकिन आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बल्कि जल्दी रिप्लाई करते हैं शायद उनको वो चीज़ कहते हैं तो लड़ने के लिए जाएंगे तो सर रिएक्शन है एट्रीब्यूट्स हैं फ्रॉम पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी ना यहाँ पे हमें डोमेन्स और साइकोलॉजी के एट्रीब्यूट्स को समझना है दे फाइव डोमेन्स जो हमें क्लियर करें द फर्स्ट द इंटेलिजेंस सर इंटेलिजेंस वॉट डज मीन द इंटेलिजेंस तो इस डोमेन को थोड़ा क्लियर करते हैं दैट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड जैसा हमने बोला शुरू में हमने क्लास शुरू करते ही इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की तो यहाँ पे हर आदमी की कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वेरी करती है पर्सन टू पर्सन जितनी शायद आपकी किसी चीज़ को समझने की कैलिबर होगी उतनी दूसरे की ना हो इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन हर आदमी की कैलिबर अलग होती है वो चीज़ को कैसे समझता है ये डिपेंड करता है उसके सकम सेंस पर उसके आई क्यू लेवल पर नंबर टू एप्टीट्यूड The the aptitude refers to the individual underlying potential for acquiring skill. जैसे मैंने क्लास को शुरू करते बोला एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को डिफाइन किया मैं कहा वो आदमी कितनी जल्दी उस एनवायरमेंट में अपने आप को डेवलप कर लेता है तो आदमी की कॉग्नेटिव स्किल्स को ध्यान रखते हुए हमने बोला सर दिस द इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स कितनी जल्दी उस चीज को एक्वायर कर लेता है Come up to the third one, that is interest. Sir, it's a preference for engaging in one or more specific activity. I do have interest in teaching, so I here I will highlight that. I will changes to tell you, define that. What changes are there? How will we work? Your interest make you play certain games. My interest in cricket is to force me to play. My interest is there, so I will develop that. तो अगर हम बात करें किसी भी डोमेन्स और साइकिल एट्रीब्यूट की तो पांच चीजें सबसे पहले इंटरेस्ट जो हमने किया देन एप्टीट्यूड देन वी कम टू द इंटरेस्ट एंड देन वी कम टू द फोर्थ वन दैट इज पर्सनैलिटी इट वेरी पर्सन टू पर्सन सही इंडिविजुअल ट्रेड होते हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी बोलते हैं हम बोलते हैं सर पर्सनैलिटी को सेल्फ से अलग कर सकते हैं या हम सेकेंड चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं 
हाउ द सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आर डिफरेंट तो पर्सनैलिटी इज अ करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल दैट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सर मेरी पर्सनैलिटी के वो ले पार्ट जो मुझे दूसरों से अलग करते हैं दो मेक मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट इज पर्सनैलिटी कम अप टू द नेक्स्ट फेज नंबर फाइव दैट इज वैल्यूज बिलीव अबाउट आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर हर आदमी के बिलीव अलग होते हैं आपके बिलीव अलग हैं मेरे बिलीव अलग हैं तो हर आदमी के बिलीव टाइम के साथ फेज के साथ और चीज़ों के साथ बदल जाते हैं तो जब हम इन अलग अलग फेजेस इन अलग अलग आइडियोलॉजीज की बात करते हैं तो वी आर टॉक अबाउट द वैल्यूज दैट कम्स अंडर द एक्टिविटीज ऑफ साइकोलॉजी कम अप टू द नेक्स्ट फेज दैट इज असमेंट्स मैथड क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में एक्सपेक्टेड भी है वॉट डू मीन बाई एस मैथड एक्सप्लेन इन डिटेल सबसे पहले हमारा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट सर साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाती हैं जिनके ऊपर आपका एक टेस्ट किया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट जहां आपकी रेफरेंस आपका रिस्पांस एक्शन का रिएक्शन उन सबको मेजर किया जाता है इन अदर फॉर्म वी कैन से इस अ कॉग्नेटिव शॉर्ट एबिलिटी और फेस जहाँ पे चीज़ को चेक किया जाता है कि हाउ अब वन रिएक्ट ओवर सर्टन सिचुएशन then we do have the other things interview the best way to get the domains of assessment sir assessment ko samajhna hai to hum interview mein aap se alag alag question karte hain un questions ka aap reply kaise dete hain how you adjust yourself on a different questions to yahan aapke interview ko hum sabse important part mein se lenge then we do have the case studies as i said you know first thing ki aapko alag alag case studies de diye jaate hain in different situation उन अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं एक्शन का रिएक्शन कैसा आता है और हमको कैसे एडजस्ट कर लेते हैं इजीली एंड व्हेन वी कम टू ऑब्जर्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट मेथड इज ऑब्जर्विंग समवन व्हेन यू डू ऑब्जर्व एनीवन और एवरीवन ड्यू टू दे रिएक्शन ओवर द सर्टन नॉर्म्स उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन वाई लुकिंग एट साम बड़ी ऑन अ कॉन्सेंट वे और हम उसकी हर एक्टिविटी को पूरा चेक करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन देन द सेल्फ रिपोर्ट सब वॉट इज नो सेल्फ रिपोर्ट क्या है सेल्फ रिपोर्ट कैसे काम करती है किन चीजों को समझना जरूरी है वाई वर्किंग विद सेल्फ रिपोर्ट तो सेल्फ रिपोर्ट सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है सेल्फ रिपोर्ट समझाती है चीजें कैसे बदल रही है एंड हाउ वी गाइज आर गोइंग टू रूल आउट द सेल्फ रिपोर्ट तो दीज आदि असेसमेंट मेथड जो हमें ऑन टिप होने चाहिए आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा रेफरेंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एन सी आर टी को उठाएंगे दैट द बेस्ट बुक फॉर क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी कम अप टू द नेक्स्ट फेज हे वी आर हैविंग द इंटेलिजेंस सर यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होते हैं हमारे हमने कहा सर इंटेलिजेंस रेफर क्या करती है सर इट्स अ पावर ऑफ प्रिसिविंग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग चीज़ों को समझने की जानने की और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की पावर को हम इंटेलिजेंस कहते हैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है व्हाट डज मीन बाय द आईक्यू लेवल क्या है आईक्यू लेवल इसको डिफाइन करेंगे हम नेक्स्ट फेज में जो मोस्ट पॉपुलर इसके सेकंड पार्ट होगा जहाँ पे हमारे पास थ्योरीज आती हैं सर हेर वी आर हैविंग द थ्योरीज द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जैसा हमने बताया कि इंटेलिजेंस क्या है अब इंटेलिजेंस बेस्ड थ्योरीज हैं We do have lots of theories, सर बहुत सारी थ्योरीज जिनमें से सिर्फ सिर्फ फर्स्ट पार्ट को हम रोड करेंगे यहाँ पर उस फर्स्ट पार्ट के दो से तीन पार्ट डील आउट करने जरूरी हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज नोन एज साइकोमेट्रिक अप्रोच सर वॉट डज मीन बाई साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है साइकोमेट्रिक अप्रोच इसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं द साइकोमेट्रिक अप्रोच रेफर्स टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉगनेटिव एबिलिटीज एक आदमी की कितनी एबिलिटीज हैं कि वो उस चीज पर रिस्पॉन्ड करता है आप अपनी कैलिबर के हिसाब से बोर्ड में या अपने एग्जाम्स में आंसर लिख के आते हैं या आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपकी पर्सनल एबिलिटीज हैं उन एबिलिटीज को डील करना इंटेलिजेंस कहलाता है इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्नेटिव एबिलिटीज अब यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है द फर्स्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वॉट डज मीन बाई द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कितनी इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके बाद हम कैसे रिएक्शन दे रहे हैं It describes the process people use in intellectual reasoning and problem solving. सर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हर इंडिविजुअल का अलग वे एक ही चीज को दस लोग दस अलग तरह से सॉल्व करते हैं एंड यू डेफिनेटली नोज दैट दे डू टेक 
डिफरेंट टाइम्स सर अलग अलग टाइम लेते हैं एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए क्योंकि उनके टैक्टिक्स अलग होते हैं द वे दे डू हो सकता है शायद कोई दो के कुछ सिमिलर हो लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं होते हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जिसको डील करता है तो यहाँ फर्स्ट आपकी बात करते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इट डिस्क्राइब द प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेक्चुअल रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर टू हुई गो टू नेक्स्ट वन द बायनेट थ्योरी सो हु वॉज द बायनेट एंड हु रिली द एडोप्टेड द थ्योरी द बायनेट है एडोप्टेड द थ्योरी इन टू फॉर्म्स फर्स्ट सो वी हैव नो वन फैक्टर एंड द अदर वी आर हैविंग द टू फैक्टर्स वन फैक्टर हम यूनिक थ्योरी भी कहते हैं इसको क्लियर कर लेना मैंने जैसा कहा था कि हम उसको लिखें साथ साथ बेटर होगा कि आप लिखते जाएं जो नहीं लिख पाएंगे लास्ट में आपको टाइम दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर जूम करके इजीली हर चीज़ को लिख पाएंगे द वन फैक्टर वेन वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज यूज फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम या तो छोटी क्लास में हम हमें एक एग्जांपल दिया जाता था क्वेश्चन से पहले उस क्वेश्चन के एग्जांपल को करने के बाद टीचर हमें कहता था सारे के सारे क्वेश्चन इसी एग्जांपल में भेजते हैं अब आप सॉल्व कीजिए रिमेम्बर कुछ याद आया डेफिनेटली आप लोगों ने किया था जब हम छोटे थे वे बी नॉट अकाउंट वेरी स्मॉल वैन यू ने एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड आपको इलेस्ट्रेशन करवा दी थी मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर से वो सर बोलते थे सारे के सारे क्वेश्चन इसी इलेस्ट्रेशन में भेज दें Now you guys need to follow this and solve all the questions. So that is known as a one-factor theory. Now when one similar set of the ability used for solving any or every problem, come up to the two-factor. So in two-factor theory, me, kya tha hamare pas? Here the two-factor theory states when the two sets of factors such as the G factor and S factor. So two different factors are one G and the other S. Where the G factor includes the mental approach. It's a mental operation that one common in all, just sub me. Cognitive, everybody has a cognitive ability. But B factor is what we call G factor. That's the X factor first, the G and the S factor. S factor is we show in a specific interest. Somebody has a certain interest in a different levels. वो हर किसी में नहीं होता कुछ लोगों में एक अलग लेवल होता है तो उसको हम बोलते हैं समाधा द फैक्टर रेफरेंस टू द स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट वॉज बीन हैविंग बाय द सम नॉट बाय एवरीबडी तो यहाँ उस फैक्टर का रोल प्ले किया गया है तो जी और एस दो फैक्टर्स हैं जी सब मेंटल एबिलिटीज कॉग्नेटिव एबिलिटीज बात की सब में है देन द एस इज अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ओवर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो फ्यू पीपल हैव वो उसे यूज करते हैं तो दिस थ्योरी इज नोन एज अ टू फैक्टर थ्योरी and then we come to the primary mental abilities sir who is the proponent of the spearman that spearman ne theory di jisko humne bola sir the primary mental abilities it do connect with the, your behavior your actions how you process with the certain norms aap action pe reaction kaise dete hain what is your stimulus variations kaise cheezon ko deal karte hain aap log ye sab is part mein aata hai और हमें चीज़ों को समझना जरूरी है आई होप आप लोग इसको पूरा वर्कआउट कर पाएंगे उसके बाद बेसिक को क्लियर करेंगे फॉर द अदर थिंग्स यू नीड टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर दर गोइंग टू कम वेरी सून जहां हम चीज़ों को डिक्टेट करेंगे और समझाएंगे इन डिटेल टिल दैन कीप वॉचिंग इससे पहले मैं क्लास में वाइंड अप करूँ आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं आई गिव जस्ट वन मिनट गाइस सो है आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वे की द नेक्स्ट पार्ट द नेक्स्ट पार्ट उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में तब तक देखते नहीं अच्छा लगे तो वॉच लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बाय